আসসালামু আলাইকুম সরেক সিরিজে আজকে টপিকের নাম হচ্ছে আয়তর রম্ব সামান্তরিকের চতুর্থ শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় ঠিক আছে এটা একটা সুন্দর টপিক তাহলে চলো আজকে আমরা কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু করি আমরা আগে যে টপিকগুলো শিখে এসেছি ওইটা ইউজ করে আজকে আমরা হচ্ছে ম্যাথগুলো দেখি আগের দিন আমরা যে ত্রিভুজের তৃতীয় শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় দেখলাম এটা ওইটারই হচ্ছে আর একটু এক্সটেনশন বলা যায় সেম টাইপের ম্যাথই তাহলে চলো দেখি আমরা যদি আমাদের কোয়েশ্চেনটা দেখি এখানে কি বলা যে এ বি সি ডি সামান্তরিকের তিনটি শীর্ষ বিন্দু এ ওয়ান কমা টু বি থ্রি কমা ফোর সি ফাইভ কমা সেভেন এর চতুর্থ শীর্ষ বিন্দু ডি এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় আমাদের এখানে কি বলা এ বি সি ডি সামান্তরিকের তিনটি শীর্ষ বিন্দু দেওয়া হচ্ছে আমাদের এ বিন্দুর শীর্ষ স্থানাঙ্ক দেওয়া বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আমাদেরকে চতুর্থ শীর্ষ বিন্দু ডি এর স্থানাঙ্কটা বের করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এটা কিভাবে করব দেখো আমরা যদি আমাদের একটা এ বি সি ডি সামান্তরিক দেখি এই যে আমাদের এ ওয়ান কমা টু বি থ্রি কমা ফোর সি ফাইভ কমা সেভেন আর হচ্ছে আমাদের এই ডি বিন্দুটা যেটার স্থানাঙ্ক আমরা নির্ণয় করব তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা এটা কিভাবে করব দেখো তো আমরা যদি একটা কর্ণ আঁকি এই এসি কর্ণ আর এই হচ্ছে আমাদের বিডি কর্ণ ঠিক আছে আমরা এই কর্ণ আঁকলাম ধরলাম ওই কর্ণটা আমাদের ও পয়েন্টে ছেদ করে ঠিক আছে এই যে এখন দেখো তো এই এসি কর্ণে আমরা কি জানি কর্ণগুলা হচ্ছে এই যে এই ছেদবিন্দু তো সমদিখণ্ডিত হবে না এখানে আমাদের এই এসি কর্ণ এই এসি কর্ণটা আমাদের ও বিন্দুতে সমান দুই ভাগে ভাগ হয় না তাহলে আমরা কি বলতে পারবো আমাদের এ ও সমান সি ও তাই না এই যে এইটুকু আর এইটুকু আমাদের সেম আবার আমরা কি বলবো এই বিডি কর্ণটা আমাদের এই ও বিন্দুতে এসে সমান দুই ভাগে ভাগ হচ্ছে তাহলে বি ও আর ডি ও সেম আচ্ছা এটা যদি আমাদের সেম হয় তাহলে আমরা ও বিন্দুটাকে এসি কর্ণের মধ্য বিন্দু বলতে পারবো না হ্যাঁ এই এসি কর্ণের মধ্য বিন্দু কি এসি কর্ণের এই ও হচ্ছে যে মধ্য বিন্দু তাই না আমরা মধ্য বিন্দু নির্ণয় সূত্র আগের দিন দেখে আসছিলাম না কিভাবে বের করে এই যে এখানে এটাকে যদি আমরা এক্স ওয়ান বলি এটাকে যদি আমরা এক্স টু বলি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু তাহলে হচ্ছে আমরা এই ও বিন্দুটার জন্য এই মধ্য বিন্দু ও এর হচ্ছে আমরা ভুজ পেয়ে যাব তাই না তাহলে দেখো তো আমাদের এই যে এসি কর্নের এসি কর্নের মধ্য বিন্দু ও ঠিক আছে আমরা আসলে আমরা ও এর স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করি আমরা ও এর স্থানাঙ্ক কিভাবে নির্ণয় করব দেখো এই এসি কর্নের মধ্য বিন্দু যেহেতু ও তাহলে আমরা কি বলবো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু তাই না এটা সমান কি হবে আমাদের এই ও বিন্দুর জন্য চলো আমরা এটাকে ধরি এক্স কমা ওয়াই ঠিক আছে না তাহলে আমাদের এই ও বিন্দুর এক্স এটা মধ্য বিন্দুর জন্য তাহলে দেখো তো আমাদের এক্স ওয়ান কত এখানে ওয়ান আর এক্স টু কত ফাইভ তাহলে ওয়ান প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি সেম ভাবে এখন আসলে আমরা ওয়াই এর জন্য দেখি কি হবে টু প্লাস সেভেন ডিভাইডেড বাই টু টু প্লাস সেভেন ডিভাইডেড বাই টু তাহলে কত হয় ওয়াই এর মান আসে আমাদের নাইন বাই টু আচ্ছা এখন দেখো তো আমাদের মধ্য বিন্দু ও এর স্থানাঙ্ক আমরা কত পেলাম থ্রি কমা নাইন বাই টু এখন আমরা যদি বিডি কর্ণের জন্য দেখি বিডি কর্ণেও কি আমাদের সেম ব্যাপার না ও হচ্ছে আমাদের মধ্য বিন্দু ও যদি আমাদের মধ্য বিন্দু হয় তাহলে আসলে আমরা দেখি কি হবে এটাকে চলো আমরা একটা নাম দিয়ে ফেলি এম গমা এন এটা আমরা হচ্ছে বের করব ডি বিন্দুর জন্য তাহলে দেখো থ্রি প্লাস এম ডিভাইডেড বাই টু সমান হচ্ছে আমাদের কি এই ও বিন্দুর ভুজ তাই না তাহলে আসো এখানে কি হবে থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা এম এর মানটা সহজে বের করে ফেলতে পারবো না সিক্স মাইনাস থ্রি থ্রি তাই না এখন আসো আমরা বাকিটুকু যদি দেখি এই হচ্ছে আমাদের একটা পার্ট আর বাকিটা যদি এখন আমরা দেখি এন এর জন্য কি হবে আমাদের ফোর প্লাস এন ফোর প্লাস এন ডিভাইডেড বাই টু সমান আমাদের কি নাইন বাই টু না তাহলে বসাই ফেলি আমরা এই যে এই বিন্দুটা ঠিক আছে এই যে কোটিটা তাহলে কি হবে নাইন বাই টু এখন আমাদের এন এর মান কি তাহলে 
9 minus 4 is equal to 2 to cut a cut. The other one is 9 minus 4 cut a high 5. Any minus a cut a mother 5. The other one is deep in the stan and cookie hobby. Deep in the stan and comma the ash is the key 3 comma 5. Taina? The other one is a corona of manta boshe. A deep in the stan and comma the cut a shit 3 comma 5. Key called a mamra. A C corner journal. আমরা মধ্যবিন্দুটা নির্ণয় করলাম এই ও বিন্দু স্থানাঙ্ক দেন আমরা এই মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্কটাকে ধরে এই বিডি কর্নের জন্য আমরা सेम জিনিস अप्लाई করলাম তখন আমাদের ডি এর স্থানাঙ্কটা অজানা ছিল আমরা বাকি মানগুলোকে বসাই আমরা ডি বিন্দু স্থানাঙ্কটা বের করে ফেলতে পারলাম এটা হচ্ছে আমরা রিটেনে কিভাবে করব সেটার জন্য এখন আমরা যদি একটা শর্টকাট দেখি তাহলে কেমন হয় অনেক ইজিলি अप्लाई করা যায় দেখো Actor number do it a shortcut. Take us. Like, key bala amade, ABCD shamantori get tinti shisho bindo da shamade, A one comma two, B three comma four, C five comma seven, a chotosha shisho bindo dears thanako inoikor. Take us again question type. The other chalamra first is it a dek bush at a chalamra com com bishi bishi. Take us A rules taki. Cholo de key. A amade ABCD shamantori. যার হচ্ছে আমরা ডি এস স্থানাঙ্কটা বের করব এখন আমাদের এইখানে দেখো এইটা সমান্তরাল না এই যে এই দুইটা হ্যাঁ এ ডি আর বি সি সমান্তরাল না দেখো এখানে আমরা যদি এই এস সি এর মধ্যে সম্পর্ক দেখি বি থেকে আমাদের সি তে যাওয়ার সময় মান কি কমতেছে না বাড়তেছে দেখো তো 3 থেকে 5 হচ্ছে তাহলে মান বাড়তেছে না মান যদি আমাদের বাড়ে তাহলে আমাদের এদিকেও কি হবে মান বাড়বে এখন আমরা দেখি 3 থেকে 5 হলো কত বাড়লো 2 বাড়লো না ঠিক আছে আমাদের তাহলে মান কত বাড়লো এখানে 2 তাহলে এই পাশে আমাদের ভুজ কত বাড়বে এখানে 1 থেকে ফার্স্ট আমরা দেখলাম যে বাড়তেছে নাকি বাড়তেছে তাহলে কত বাড়তেছে 2 বাড়তেছে যদি আমরা 1 থেকে 2 একক বাড়ে তাহলে ডি এর স্থানাঙ্ক কত হবে 3 এখন দেখো এখানে কি হচ্ছে আমাদের 4 থেকে 7 হচ্ছে না Four thick is only seven high. The man can bat this in a comb this one bat this one cotta by lomade three a cook by luna. The decotican amade four thick is a seven hollow man by logo the thin echo. The other one the two thick a cotta barbe thin a cook barbe the other man cotta ash bay can a five. The other one the deep in the sanago cotta ash this three comma five jetam rake to get a borrow meth for the cash. Deep in the sanago cotta ash no. 3,5 देखसो कोता इजी छिलो एह भावे होच्छे objective वेर जोन अप्लाई कोर बाद ठीक आसे ताहला अनेक बीची time save हब एक्षोन देखो आमादे आर सेकेंड पद्धती टा की एह चीकन सिस्टेम टा होच्छे आमादे कोना कोनी पद्धती कोना कोनी पद्धती टा की होए चल आगे आम এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের ডি বিন্দু ছিল এখন দেখো আমরা একটু আগে যখন কর্ণ নিলাম তখন আমরা কি করলাম এখানে একটা মধ্যবিন্দু ছিল না আমাদের ও আমরা তখন কি করলাম যে 1+5 2 আর কি করলাম যে 2+7 2 এভাবে আমরা মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করে আনলাম না এই যে এই ও মধ্যবিন্দুটা হ্যাঁ তখন আমরা মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্কটা কি পেলাম 3,9/2 তাই না দেন আমরা কি করলাম এই 3,9/2 এর জায়গায় এই যে এটাকে যদি এখন আমরা x,y ধরি তখন আমরা এভাবে করলাম না যে x 3/2 সমান হচ্ছে এই যে এই মধ্যবিন্দু দিয়ে 3 আবার কি করলাম আমরা যে y 4/2 সমান হচ্ছে এই মধ্যবিন্দু কত ছিল আমাদের 9/2 বসাই আমরা স্থানাঙ্কটা বের করে আনলাম তখন আমরা যেই জিনিসটা করলাম এখন দেখো আমি তোমাকে কোন কোন পদ্ধতিতে सेम জিনিসই করাবো দিস আর আরো একটা ইজি ভাবে মানে ইজি ভাবে বলে করাবো ঠিক আছে আসো দেখো তো আমাদের এখানে এই দুই প্রান্তের যোগফল কত ভুজগুলোর যোগফল 1 5 ঠিক আছে এই 1 5 এখানে আমাদের ভুজগুলোর যোগফল যত হবে এই দুই প্রান্তের এইটুকু বুঝছো যে দেখো এই যে আমাদের এই দুই প্রান্তে ভুজগুলোর যোগফল কি হবে আমাদের এই দুই প্রান্তের ভুজগুলোর যোগফল এর সমান কেন কারণ দেখো আমরা একটু আগে যখন মধ্যবিন্দু নির্ণয় করলাম না এই যে এই যে এই জিনিসটা যে 1 5 2 
এইটা সমান যেটা আসছে এইখানে আমরা এটা বসালাম না চলো তো আমরা এই যে এটা থেকে একটু দেখি কি লিখছিলাম আমরা যে 1 5 এটা কি আমরা এখানে কোনা কোনি পদ্ধতিতে কি বলতেছি যে আমাদের কোনা কোনি ভুজগুলোর যোগফল সমান হবে কোনা কোনি কোটিগুলোর যোগফল সমান হবে তাহলে দেখো তো আমাদের এইখানে এই যে এই দুই কর্নারে আমাদের ভুজগুলোর যোগফল কত আসছে 6 এখানে আমাদের অলরেডি 3 আছে তাহলে এখানে আমাদের x এর মান কত হওয়া লাগবে 6 হওয়ার জন্য 3 হওয়া লাগবে না তাহলে আমাদের এই যে এটা কি হবে 3 এখন 2 plus 7, 9, আর এখানে আমাদের B বিন্দু তে অলরেডি কত দা আছে 4, তাহলে আমাদের আর কত লাগবে 9 হওয়ার জন্য 5, তাহলে আমাদের D বিন্দু সানাঙ্ক কত হবে 3,5, ইজি ছিল না? ঠিক আছে, আমরা যেটা দিয়ে খুশি, ঠিক আছে, যদি তুমি চাও কম কম বেশি দিয়ে করবা করবা, যদি তুমি চাও কোনা কোনি বদলিতে করবা করবা, আর অবজেক্টিভের জন্য এগুলো ফলো করাই তাহলে আসো দেখি নেক্সট ম্যাথ কি আসে এটা একটা फेमस ম্যাথ চলো দেখি এ বি সি ত্রিভুজে বি সি কমা সি এ কমা এ বি বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক যথাক্রমে 1, 2 3,4 5,7 শীর্ষবিন্দু এ বি সি এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো ঠিক আছে আমাদেরকে একটা এ বি সি ত্রিভুজ দেওয়া এই এ বি সি ত্রিভুজে আমাদের কি হচ্ছে বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে কোন বাহুর জন্য কোনটা মধ্যবিন্দু ওটাও বলে দিয়েছে আমাদের কাজ হচ্ছে এই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো নির্ণয় করা আচ্ছা আসো দেখি চলো আমরা নাম দেই এটা হচ্ছে আমাদের কি বলছে যে বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক কত আমাদের a, b তাই না তাহলে এখন আমাদেরকে কি বলছে চলো একটু দেখি বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক আমাদের কত দিয়েছে এখানে 1,2 তাহলে এই যে ঠিক আছে তারপরে কি বললো যে সি এ তাহলে কি হলো বি সি ঠিক আছে বি সি বাহু মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক মানে কত দাও 1,2 তারপর আমাদের কি বললো সি এ এর মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক কত 3,4 ঠিক আছে এই যে সি এ এর মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক কত 3,4 এই যে পরে কি দাও আছে এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে 5,7 ঠিক আছে তাহলে আমাদের নাম বসানোগুলো ঠিক হইছে না এবার দেখো আমাদের কি কি বলছে যে a b c এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় তাহলে চলো আমরা এটার স্থানাঙ্ক কি দিব x2, y2 এর জন্য দিলাম আমরা x1, y1 আর c এর জন্য আমরা কি দিলাম x3, y3 ঠিক আছে আমরা তিনটা শীর্ষবিন্দু পেয়ে গেলাম না এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই x1, y1, x2, y2, x3, y3 এই বিন্দুগুলো স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করা তাহলে চলো আমরা একটু দেখি কোশ্চেনে দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড দেওয়া আমাদের এই বাহুগুলোর কি মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দাও আমরা মধ্যবিন্দু নির্ণয় সূত্র দেখে আসছি না মধ্যবিন্দু নির্ণয় সূত্র কি ছিল আমরা যদি দেখি চলো একটা একটা বাহু নিয়ে দেখি ফারস্টে আমরা কি নিব চলো বি সি টা দিয়ে দেখি যে আমাদের বি সি বাহুর মধ্যবিন্দু কত 1,2 তাহলে আমরা এটা কি এভাবে লিখতে পারবো না দেখো x2 plus x3 by 2 comma y2 plus y3 by 2 এটার মধ্য বিন্দু বিসি বাহুর মধ্য বিন্দু এটা এটা সমান কি আমাদের 1 comma 2 না তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের x2 plus x3 এটা সমান কত আসে 2 আর এখান থেকে আরেকটা থেকে কি দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখো এটা আমাদের x এর স্থানাঙ্ক দাও এটা আমাদের এই y এর স্থানাঙ্কের মান দাও তাই না তাহলে আমরা y এর জন্য কি দেখতে পাচ্ছি y2 y3 2 2 y2 y3 ইকুয়াল টু কত আসে আমাদের 4 তাই না सेम ভাবে এখন আসো আমরা ab এর জন্য দেখি ab এর জন্য আমাদের এটা কি হবে x1 x2 2 এই যে দেখো x1 x2 2 y1 y2 2 সমান আমাদের কি আসছে এখানে এই 5,7 না তাহলে আমরা এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি যে x1 x2 এই যে দেখো এটা এর জন্য আমাদের এইটা এইটা এর জন্য এইটা তাই না 
আমরা কি পাচ্ছি ক্যালকুলেটরে বসালে আমরা মান গুলা পেয়ে যাবো এখন আমরা যদি এই পাশে দেখি আমাদের আর বাকি সমীকরণ গুলাকে এখন আমরা যদি এই পাশে দেখি ওয়াই এর সমীকরণ গুলাকে ওয়াই টু প্লাস ওয়াই থ্রি ওয়াই টু প্লাস ওয়াই থ্রি ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার ফোরটিন আরেকটা কি আসে ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই থ্রি ইকুয়াল টু এইট এখন আবার তুমি যদি এই তিনটা সমীকরণ সলভ করো চলো আমরা যে নাম দিই এটা হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার সমীকরণ পাঁচ নাম্বার সমীকরণ ছয় নাম্বার সমীকরণ তুমি যদি এখন এগুলো সলভ করো তাহলে আমরা ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু প্লাস ওয়াই থ্রি পেয়ে যাবো চিন্তার কোনো কারণ নাই আমাদের আরও শর্ট কাটে ঠিক আছে আসো আমরা দেখি যেটা সবচেয়ে মজা আমরা ওইখান থেকে একবার অ্যান্সারটা বের করি তোমরা এই মানগুলো ক্যালকুলেটারে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে ডিরেক্ট আচ্ছা দেখো আমরা এখন এই চিকন সিস্টেমটা কি আমাদের আগের কোশ্চেনই যে এবিসি ত্রিভুজে বিসি বাহু সি এ বাহু এবি বাহু এই তিনটা বাহুর মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া আমাদেরকে এই যে দেখো স্থানাঙ্ক কি কি দেওয়া যে ওয়ান কমা টু থ্রি কমা ফোর ফাইভ কমা সেভেন এই শীর্ষ বিন্দু এ বি সি এর স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখন আমরা কি দেখবো চিকন সিস্টেম যেটা দিলে লাইক ইজিলি তাড়াতাড়ি মানগুলো চলে আসবে দেখো যেটা অ্যাপ্লাই করলে আমাদের ইজিলি খুব তাড়াতাড়ি মানগুলো চলে আসবে আগের মতো না আমাদের বিন্দু দেওয়া কি এই যে ওয়ান কমা টু থ্রি কমা ফোর ফাইভ কমা সেভেন আচ্ছা দেখো আমাদেরকে এই বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তাই না আমরা তো এই তিনটা বিন্দু জানি না আমাদের এগুলোর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা এখন আমরা যদি এই মাঝখানের এগুলো যোগ করি তাহলে দেখো তো কি হয় আমরা আসো নাম দিই এটা আমাদের ডি বিন্দু এটা আমাদের কি হবে দেখো তো বি কমা সি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে তোমার ওয়ান কমা টু তাহলে এই যে এটাকে আমরা বি বিন্দু দিলাম এটাকে আমরা সি বিন্দু দিলাম তারপরে কি বলছে যে সি এ এর মধ্যবিন্দু কি থ্রি কমা ফোর তাহলে বাকিটা মিলে গেছে ঠিক আছে আসো এখন আমরা এগুলোর নাম দিই চলো এটাকে আমরা ই বিন্দু দিই এটাকে আমরা এফ পয়েন্ট দিই ঠিক আছে এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা একটু আগে সামান্তরিকের চতুর্থ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা দেখলাম না যে এই যে দেখো ফোর্থ পয়েন্টের স্থানাঙ্ক নির্ণয় এখন আমরা যদি ওইটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি এখন মনে হতে পারে যে সামান্তরিক কোথায় আসলো এখানে তো ত্রিভুজটা সামান্তরিক কোথায় আসলো আসো দেখি এই ডি ই এফ এই যে দেখো বি এটা একটা সামান্তরিক না যেটার দেখো তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আমাদের এই ফোর্থটা বের করা লাগবে কিভাবে করবো আমরা কম কম বেশি বেশি বা কোনা কোনি মেথড যেটা খুশি তোমার দেখো তো এখানে কি হচ্ছে আমাদের যদি আমরা আসো কোনা কোনি দিয়ে যদি দেখি ওয়ান প্লাস ফাইভ কত হয় সিক্স তাহলে আমাদের এই যে এই দুই কোনায়ও তো এই সেম আসা লাগবে বিই এই যে এইটার একটা যদি কর্ণ আঁকি আমরা তাই না এটার জন্য কি সেম আসা লাগবে না তাহলে কি হবে আমাদের এই দুই প্রান্তেরও যোগফল সমান হতে হবে দেখো এখানে কি আসলো আমাদের ওয়ান প্লাস ফাইভ সমান সিক্স আমাদের অলরেডি সিক্স মানে সিক্স বানানো লাগবে এখানে আমাদের থ্রি আছে তাহলে আমাদের এখানে বিভিন্ন ভুজ কত হওয়া লাগবে ফ্রি হওয়া লাগবে না যাতে যোগফল সিক্স হয় সেম ভাবে এখন আমরা যদি কোটির জন্য দেখি দেখো তো কি আসে টু প্লাস সেভেন কত হয় নাইন আসে না 
चतुर्भुज मध्य तीन चतुर्थ कर समानिंदु मिल माइनस कम कम बस करते मतुकुम